大家好，我是小影。把鸡肉放入锅中蒸一蒸，出锅后就是一道丰盛的硬菜，吃起来皮脆肉鲜香滑嫩，原汁原味，实在是太美味了。这真是一个简单快捷的懒人做法。接下来跟着我的视频，一起来看一看具体怎么做的吧。首先，我们准备半只新鲜的乌鸡肉。一般我们在市场买回来的鸡肉呢，老板都是随便处理一下的。所以鸡肉的表皮层是非常的脏的。我们先在鸡的表皮上撒一勺食用盐，然后下手给它搓一搓。鸡皮是鸡肉的灵魂，口感非常的好。所以我们要把鸡皮搓干净，因为鸡皮表面有汗渍和杂物，都要把它搓干净。鸡的的每一个部位都要仔细的搓洗一遍，这样鸡肉才没有腥味。所以这个过程大家不要偷懒省略了。现在我们再用流动水冲洗干净，这样处理过的鸡肉就非常干净了。将它控水捞出，放在案板上。先把鸡肉改刀切成小块。乌鸡的肉质是比较鲜嫩，而且并没有太多的油脂，比起三黄鸡口感会更好。全部剁成像视频中，这样就可以。把它放入盘中备用。接下来准备多点的大蒜和生姜，先用刀给大蒜拍扁，这样能更好的释放出蒜的味道。把生姜拍扁，再把它们切成姜蒜末。再准备几根葱白，把它切小粒。切好后，把它们放入碗中。接下来起锅，倒入多点的食用油，把油烧至微微冒烟，然后再把热油淋在姜蒜末上，激发出姜蒜的香味。加入一勺的食用盐，再加入一勺的蚝油，一勺生抽。适量的老抽上色，用勺子将所有的调料搅拌均匀，就不需要其他的调味料了。搅拌均匀后，把调好的料汁给倒入鸡肉里，用筷子继续搅拌均匀。觉得筷子搅拌的比较慢，所以直接下手抓拌，使鸡肉均匀的裹上料汁。这里我们可以稍微的抓一会，让鸡肉充分的吸收调料的味道。亲爱的朋友们，制作视频不易，小影每天都会分享简单实用的家常菜。如果今天这个视频对你有所帮助，记得给小影点个赞哦，或者留言转发一下。非常感谢大家的支持，充分抓匀之后。再放一旁腌制十五分钟，接着我们准备一把红枣，把它剪成小块，把核取出来不要。红枣的天然甜味与鸡肉的鲜香相结合，能够提升鸡肉的味道，使其更加丰富和美味。剪好后，把它先放一旁备用。再准备一个去皮的土豆。先把它切成两半，然后再改刀切片。土豆的绵软与鸡肉的鲜嫩形成独特的口感，使整个菜更加美味。切好后，把它放入盘中摆好。这时候，我们来看一下。鸡肉也腌制的差不多了，将腌好的鸡肉放入土豆上面，腌制鸡肉剩余的料汁也给它加进来，均匀的铺在土豆上面，再把红枣也加进来，也均匀的。
铺在鸡块上面。再给它放入蒸锅里，盖上盖子，大火蒸至十五分钟。趁这个时间，我们来切点葱花。切好后，把它放入盘中备用。十五分钟后，我们打开盖子，哇，香气四溢，光是闻着就让人忍不住流口水。接着。我们再撒上一些葱花，为菜品增添点缀，然后端上餐桌，就可以开始享用了。这种蒸出来的鸡肉非常滑嫩，原汁原味，实在是太美味了。加入蒜蓉腌制后，鸡肉吃起来非常入味，土豆也吸收了鸡肉的鲜香，淡淡的蒜香与鸡肉的鲜味交融在一起。令人回味无穷。这样的做法既简单又健康，不需要炒或油炸，也不会使营养流失，非常适合家里的老人和孩子享用。挑选乌鸡肉时，乌鸡的肉一般为深色，表面干净，没有血污或异物，皮肤因光滑无损伤，颜色均匀。避免选择有淤血、斑点或不规则颜色的鸡肉。新鲜的乌鸡肉因没有异味。如果闻到酸臭味或其他异味，说明可能不新鲜，建议避免购买。用手轻轻按压肉质，优质的乌鸡肉应有弹性，不应粘手。如果感觉松弛或变得黏滑，可能不新鲜，选择肉质中脂肪分布均匀的乌鸡。这样的肉质一般更为鲜嫩，风味更佳。尽量选择信誉好的市场或超市。询问供应商关于乌鸡的来源和养殖方式，确保肉质的新鲜与安全。如果是购买预包装的乌鸡肉，检查生产日期和保质期，确保在有效期内。同时，选择包装完好无损、没有泄露的产品。注意市场上乌鸡肉的价格，过于低廉的产品可能存在质量问题，尽量选择性价比高的乌鸡肉。如果在烹饪后有剩余的鸡肉，应在烹饪后两小时内冷藏，确保安全使用。储存时同样使用密封容器。在保存鸡肉时，确保表面干燥，避免存放时有水分，水分会加速肉质变质。如果大家也喜欢，就收藏起来试一下吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言哦，点我头像。还可以看到更多简单的家常美食。我们下个视频再见吧。